情况。是这了，你是不是也该休息了？<笑>你老了。哦，快子时了。哦，坏菜了。
刚才还在这儿呢，转眼就不见了。他是跑得够快的呀。难道又跑到何记者家里了？必须要把子弹取出来。大姐，你说的精巧，这个时候我到哪儿去给你找大夫去？你就是大夫，按我说的做。嗯，啊，啊你，哎、啊啊，我，我说，我说，我什么都没看见啊！咱俩可是假结婚，我,我一个大老爷们可不能占你一个黄花大闺女的便宜啊！都什么时候了，你还说这些？不是，大、哎、爷，你这让我怎么整啊？你说，去拿镜子。那镜镜镜镜子，快，镜子，镜子，镜镜子。啊往左，走，别动。啊，啊，这，啊，你，哎呀，不知，我说你这国军都给了你什么任务？大仗不打，净干些小偷小摸的事。你再看看咱干的事啊，炸油库，那么大的动静，我也没像你一样，怎么还受伤了你？你、啊、还，嘘。哎呀，我说你，我说你能不能小点声啊？啊啊啊！算了算了，豁出去！喂，哎，你再跟咱们说好了，你醒的时候可别说我碰过你的身子啊！我是为了救你，别回头又拿这件事情来跟我算账。再再说了，刚才可是你主动啊，你主动让我来帮你的。还有啊，我啊，毛巾。你快！啊！有种！啊！嗯嗯嗯，停住了！嗯报告将军阁下，我军护送帝国密码专家的行动，昨天晚上在郊外废弃的印刷厂遭到不明人员的袭击。你说什么？密电码设备被中国人劫走了？没有，对方没能得逞。密电码设备和其他人员已经安全上路。什么人干的？我刚从印刷厂回来，初步判断应该是两个人做的。一个人在外围负责打掩护，地上留的弹壳都是八路军的狙击枪所使用的；另一个人渗透到厂房内动手。帝国军官报告说，进入场内的从身形上看应该是个女人，而且已经负了伤
。我已经下令严查所有的医院还有诊所，另外他还带有叶时仪。此次行动是你安排的，有中国人知道这个消息吗？绝对没有。我接到南京方面发来的电报，直接部署的任务，没有中国人在场。也就是说，那边的人泄露出去的，应该是这样。但是中国人动手的区域却是在我们的管辖区内，所以我想。应该是从中国人那边得到的消息，然后通知这边的人动的手。既然其中一个人有可能是女人，那就顺着这条线索查下去。嗨，将军阁下，还有一件事，我仔细调查过，景道君在身亡之前，王班德是最后一个去探望他的人，而且美智子小姐在这期间离开过病房，也就是说。他们曾经有两分钟的时间，是单独在一起的。事后，我询问了我们的军医，他们说，景道君是因突然窒息而死亡的，也就是说，是王班德杀害了景道君。将军阁下，我有充足的理由怀疑，王班德他就是不，他什么都不是，是我干的。对。都是我干的，你可以走智子小姐，你找我。不好意思，我陪你的父亲刚才踢了会儿足球，我这刚回来就听说你过来了。哎，来吧，呃，到我们队部说话吧。啊，不了，我是来向你要回我哥哥遗物的。嗯，要什么？遗物。上次你在我家里，说你把我哥哥从悬崖下救了出来。我哥哥为了表达对你的谢意，将我们小野家族的信物交给你。有这回事吧？嗯，美智子小姐，这送出去的东西，不能再要回去吧？不要这么跟我讲话，那是我哥哥送的，不是我送的。现在我要把它拿回来。嗯，我我我有有我有点不明白，这是为什么呀？因为我讨厌你这双眼睛，你有一双和赵川崎一样的眼睛。我不想我们小野家族的信物放在你这种人手里，还给我。嗯，可是东西东西不在我身上。那就去拿，我现在就要得到它。对不起，美智子小姐，我说了，那东西真的不在我身边。怎么，你把它弄丢了？哦，没有没有，呃，东西在在我一个亲戚家里。但是这个，哎，哎，不要那边看啊！哎，你那边，哎呀，可是这东西呢？是这样，土的，红红的，嗯，看到没？
当时日本女人谁啊？嗨，你的哥哥，他是啊，小野将军的千金呐。我好像在哪见过他呀？哎，可不是嘛，王大队长好像一直跟他有来往。兄弟，美智子小姐，为什么？为什么要杀人？他敢在背后议论帝国军人，就应该被杀。把东西给我拿回来，不然我也会杀了你。兄弟，兄弟啊，兄弟啊，兄弟。们都在里面啊，在在在，嗯、呃，在里边好半天了都。他没发现你吗？没，我能让他发现吗？您放心，我办事儿稳当。很好，继续在这儿盯着。你不要这么想问题，景道奇他是侵略者，不管你在哪里，不是我的人。那是坂田，你快走！走什么走？往哪儿走？我是从正门进来的，外面的尾巴一直都在盯着我。那怎么办？去开门，再演一出霸王硬上弓。演什么？快去开门呐！啊、哦。何小姐，坂田大佐，您怎么来了？我刚刚到报社去过，他们说你已经很久没有到报社去了，出了什么问题吗？啊，没什么问题，啊、就是不舒服。那我可以进去吗？坂田大佐，我跟您说过了，我就快和别人结婚了，不能再像以前那样和您交往了，而且我……可是你。还没结婚，不是吗？跟我说说吧，何小姐是哪里不舒服？连续这么多日都在家里休息。没什么大碍，就是有点头疼脑热的小毛病而已。那你可要多注意休息啊！当然，你也别忘了自己的职责，还要多为报纸写文章。我们还等着拜读你的大作呢。放心，我不会放弃写文章的。何小姐家里有客人？什么？这里有两杯水，不会都是你自己用的吧？啊，不好意思，我不是故意的。啊，没关系，我来擦。地上也湿了，没关系的，还是擦干净吧，不然我会觉得很不安心。好，我擦。啊，擦好了。请坐吧。我想是该到了，让我见识见识你这位客人的时候了。
，张三，出来吧。你还想躲到什么时候？半天大佐，你怎么来了？半天大佐，要不，呃，坐会儿吧。你看，这。何记者是因为自己生病了在家，还是因为他生病了而不去工作的？我不想多解释什么。你只需要给我一个解释就可以。你们还没有结婚。为什么会这样，半天大佐，真是不好意思，我实在是不知道你会突然到访，快请坐。我给你沏杯茶吧。你是喝茶呢，还是喝白开水？我记得半天大佐好像从不喝茶的。够了，不要以这里的主人自居，你还不是这里的男主人。啊，我不是。那谁是？哎呦，难道半天大佐你,你？注意你说话的分寸，我很不喜欢你这样。我怎么了？我怎么了？告诉我你为什么会在这里？为什么会在何记者的床上？嗯，为什么呀？半天大佐，不要责怪他，都是我不好。我会给你一个合理的解释。去，进屋去。这是我们男人之间的事情，你站在这里算怎么回事？啊？嗯。半天大佐，是这样，我跟诗慧，我们情投意合。住口！别以为我不知道是你强暴了他，你这个人渣！半天大佐，你是怎么知道的？是诗慧告诉你的。别叫他诗慧，你不配这么叫他。这，半天大佐，这种事情可是一个巴掌拍不响的。我就不明白你为什么非发这么大的火啊！再说了，何诗慧是中国女人，我是中国男人，我们两个生米煮成熟饭了，这，这不也是合情合理的事情吗？你，哎呦，半天大佐，你这是干什么呀？啊？难道你们帝国军人，连我们中国男女之间的事情，也要插一腿啊？王班德，你不配跟我们帝国军人作战。你就是个垃圾，半天大佐，你这样就不好了吧？为了这么点事情，你一会儿说我是人渣，一会儿说我是垃圾。可是据我所知，帝国军人在中国的地面上，奸淫妇女已经不计其数。三十六师团在南京，仅一天就奸淫中国妇女近千人。我想知道他们又算什么军人？不可！满天大佐，请不要在我的家里骂人。你说什么？我说的话你听得很清楚。尽管我还没有跟何小姐结婚，但是她已经是我的女人了。那么现在，这里就是我的家。我最后再说一次，请满天大佐，不要在我的家里骂人。威胁我！我是在警告你，大家都是要脸面的人。我不相信这件事情，捅到小野尚武将军的面前，他会因此而责罚我。半天大佐，我在自己的家里没有做错任何事情。
我何时会做事，从来都知道轻重缓急，什么该做，什么不该做，我真的用不着别人来教我，或者是教训我。这个别人，包括你这位大嫂。我说两位姑奶奶，别打了好不好？身上去块皮，掉块肉也就罢了，要是弄出个满脸花，以后还怎么出门见人呢？谁打架了？我们是吃饱了没事儿，消火消火神儿，是吧，何记者？对呀、啊，我们怎么会打起来呢？哼，我在欣赏大嫂的本事呢。没事没事，都回去回去。都愣在这干什么？女人之间的事情，少看两眼死不了。走，快走！嗯嗯，何记者，果然是个练家子。你到底是干什么的？怎么，现在连我的身份都开始怀疑了？怕赵传奇娶错了女人是吧？你还真的是替你这位大兄弟着想呢。那你干嘛那么嘴硬呢？你心里又是怎么想的？想知道是吧？那就要看你有多大的本事了。啊！你拍一，我拍一，啪啪。你拍二，我拍二。啪啪啪！你拍三，我拍三，啪啪啪！干啥呢？这是？我和大嫂在做游戏啊。对啊，吃完饭出来散散心，活动活动筋骨。哎、是啊是啊是啊。<笑>吃饱了撑的吧？你怎么一点情绪都没有啊？你才吃饱了撑的呢！哼。是不是准备去打赵传奇的独立团？不是准备，而是马上出发。将军阁下，这么大的动作，不能没有我王班德吧？你可不要忘了，是我把赵传奇给引出来的。我死了那么多的部下，这个仇，你不能不让我报吧？当然会有你的任务。你没看见新大队长也站在这里吗？什么意思？新大队长的伤好了，他也要参与吗？不是他也要参与，而是你和新大队长同时出发，共同负责从侧翼夹击八路。是，我这就去集合队伍。不用，你的部队刚刚打了一场恶仗，需要休整。此次行动由新大队长带领黄协军的一大队配合皇军。是，你跟随其中就可以了。可是这样一来，将军阁下，那我想问问，我们两个人谁领导谁呀、啊？我觉得新大队长久病初愈，恐怕不能担此重任吧
，你少在太君面前给我来这套把戏！不知道什么叫瘦死的骆驼比马大吗？拉倒吧，金道队长，我看你这是病得不轻吧？你见过骆驼吗？不会这张养的把自己脑子都给养坏了吧？你说什么？我怎么了？有了！哼，大展在即，不要指挥我里斗，把你们的力气都给我使到战场上去。此次行动由王大队长负责指挥。是，将军阁下。我的话不清楚吗？难道需要我重复一遍吗？是。给我过来。你们看，这里。是南桥岭，大部分地势相对平缓。在这一带，地势相对险峻的只有土林沟，这里是伏击战的唯一一个地点。要知道，之前王大队长的部队在这里遭遇八路，那么八路就不可能再出现在这里。但是如果、啊、将军阁下，请喝水。嗯如果我军再次进入南桥岭，啊，赵传奇依然不会错过这个机会。这儿啊，嗯，我们可以派一支小股部队在这里。嗯，刚才我说了，赵传奇依然不会错过这个机会，还会想办法的。哎，这儿这儿有一条羊肠小道啊，嗯，这里不行。啊，那这里呢？这里，这个地方更不行。哎，他们的位置一定会选在潘家井。当然。满天大佐会迂回至南桥岭打八路的尾巴，你们配合打倒少佐，从白隘口向西挤压。战斗打响以后，八路只有向东逃窜。帝国的机械化连队早已扎下口袋，赵传奇的独立团只有死路一条。嗯，好。嗯。王大队长，你来我这里是喝茶的吗？啊，不，我是被你的这个妙计深深的折服了。我认为赵传奇这一次是插翅难逃。嗯，只是我没有想到这一次你会亲自带队指挥，能与你并肩作战，我真是三生有幸。你的排兵布阵可谓是丝丝入微，环环相扣，无懈可击。对你的敬佩，犹如滔滔江水连绵不绝。我是又了，恭维的话，留到我们凯旋之后再说吧。出发吧。是是。是啊，坂田大佐。将军阁下，部队集结完毕，就等您一声令下了。好，我们这次可以说是倾巢出动。城内守备会相对薄弱。你身上带的布防图安全吗？将军阁下放心，我人在布防图就在。藏匿的地点没有人会发觉。嗯，中国人休想得到的。如若丢失，坂田员包覆谢罪。好极了，我信任你。可是恕我不敬，秋季作战计划您还放在保险柜中，这样是不是太不安全了？我已经让美智子留在司令部看守，应该不会出问题。那他一个人可以吗？我也同样信任他。好了，我们出发吧。嗨。上一次你去八路那边，真的没有看见过赵传奇。但是你知道八路驻地的准确位置，对吗？回答我，你是一名自由记者，之前也是想去哪里就去哪里，并没有得到任何人的批准。你在逃避什么，对吗？你不想让我杀了赵传奇，对吗？你是中国人，在偏袒中国军人一方，是这样吗
，我想找到赵传奇，我要砍下赵传奇的头颅。我想送你一句话：不要以为你和王班德帮过我，就想让我感恩，更不要做对不起大日本皇军的事情，否则我会亲自动手杀了你。之子，你要记住，是赵传奇，是赵传奇杀了你的哥哥和丈夫。是赵传奇，是赵传奇杀了你的哥哥和丈夫。呀将军阁下，敌是对我们不利，这样打下去，我们会损失惨重的。程学兵，将军阁下，命令大道少佐火速将我高楼。大胆少佐，大胆少佐，大胆少佐。大顶住！坂田和大岛的部队一定会赶来增援我们的。住！住！住！住！住
像闪电，不过狼嚎，事实惨变。我的徒弟你也赶来百步之巅，我的徒弟你也赶来百步之巅。我能够百变，因为这是我的家园，是我的江山和我的心紧紧相连。可是我的习惯，石头是我的躯干，参天大树就是我挺直的腰杆，参天大树就是我挺直的腰杆。狠劲的草变成刀剑，狠劲的树变成弓箭，狠劲的风变成龙卷，狠劲的竹子变成钢鞭。我只是个石榴龙虎，上山虎只是生不可测。我就是万箭穿心雨点，我就是熊熊燃烧火焰，我就是熊熊燃烧的火焰。军和百条军的部队联系不上，还是赶紧撤吧，再不撤就来不及了。啊！再敢给我扰乱军心，我就毙了你！嗨，给我顶住！嗨！你这是哪儿打枪？啊？哎，太君，我们不是三方合围八路吗？这是谁先跟八路交手了？怎么不按计划作战？枪声在南侧。应该是萧夜将军与八路交火了，快，全速向南侧移动！哎哎哎，快快快快快快快快快快快快快世子少佐，需要我的帮忙吗？不，我没事。你们没有发现什么异常吧？没有异常。嗯，美智子少佐，有什么事情吗？呃，啊、您的事真的没事吗？我说了没事，站好你们的岗。
。喂，你到底是怎么了？没质子少佐，也是多见一次，少出来一次，又发生上次板田大佐的情况了。这说明你在站岗的时候又犯困了。怪了。迅速撤出战斗！是，快撤！快撤！快撤！快快快，增援增援，快！快快！报告将军阁下，我们赶来了。不要赶，为什么现在才赶来？将军阁下，我们听到枪声就赶过来，实在是因为距离太远了。是将军阁下，真的是太远了。哎呀，将军阁下，你受伤了，疼不疼啊？你们在这里干什么？没看到八路的主力已经撤出战斗了吗？还不赶快去追？是，追是。哎，弟兄们，冲啊！你在想什么？我想进去看看，美智子少佐还在不在？你没问题吧？美智子少佐已经走了，你的脑子一定是出了问题。这，你进去看吧，我是困了，我要回去睡觉了。哎。把你的枪交出来，跟我走。好了，可以走了，走。衣服脱掉，床上躺好。
。不用拖鞋，躺到床上。你知道你们中间有八路的探子吗？我知道。帝国油库是你扎的吗？不是。啊！太君饶命！我对皇军是痴男忠心，忠心耿耿。太君，太君！哎呀，我我要见霸天大佐，我要见霸天大佐！哎呀！你是八路军的探子吗？不是。你是赵传奇吗？如果我说不是的话，这机器该报警了吧？我还是说我是吧。报社的何时会是你的什么人？用洋词说，他是我的妻子；用我们中国人的话说，他是我的老婆。他真的是你妻子？我想让他是，他就是；不想让他是，随时可以把他休了，再找一个。那你们？婚后的生活过得怎么样？啥生活？你知道我在问什么？回答我的问题。不是吧？就这小机器，连我们小两口床上那点事儿都爱打听，简直不是人，真是个东西。不要东拉西扯，回答我的问题。不，没意思，很没意思。没有老子想象的那么好，还不如一个人想跟谁就跟谁。嗯、你对小野将军兵败南桥岭是怎么看的？我们的内部除了奸细，那你觉得奸细是谁呢？我不知道，但要揪住他。早些查出这个内奸，能让大日本皇军心里踏实。皇军踏实了，我赵传奇也跟着踏实了。所以我们要在城里给鬼子演出戏：一是要把李宝乐带走，二是要趁机把向宝才这个汉奸一给除掉。计划成熟吗？团长早就安排好了，就等你们行动了。快走！走！哎哎哎！太君，太君，不是不是，哎哎。太君，你听我说，我我是良民，大大的良民。哎，太君，我是一心心向皇军的。哎，我我对天皇陛下效忠啊，太君。这天气可真热。是啊，慢点。哎哎，八路军出前追。
难的没见过，除了一个甲伪军和八路军的人，这阵子就没见过其他什么人了。哦，大兄弟啊，哎，那肯定不是什么甲伪军，一定是咱们八路军的战士假扮成的伪军啊。哦，对了，我们也正想找部队呢，你知道他们去哪儿了吗？你们找部队？啊？你们找部队干嘛？哦，这孩子的哥哥在部队上打鬼子，我们都好几年没见过孩子了，就想到部队上去问问。是这样啊，他们往北走了，翻过武陵山、啊，就是独立团的部队了。独立团？对啊，赵传奇的独立团。赵传奇？哎，我多少听说过，不都说他投奔鬼子了吗？瞎扯。赵传奇是咱们山西人的大英雄，是咱们中国人的大英雄，他怎么会投靠鬼子呢？这么说，他在部队上？他在不在我不清楚。哦，哎，他一说到这赵传奇啊，我就来精神了。啊、哦，我们这儿的人啊，家家户户都把他的事情挂在嘴上，从当年赵传奇打鬼子那个不知死活的小野，到现在打小野他爹老野。一个赵传奇啊，就把山西的鬼子折腾的连晚上睡觉都睡不踏实。我们这儿的人都把他的事儿变成顺口溜了。哦，我给你说说啊，啊，赵传奇小人物是大传奇，小野跪在他面前，军刀捅在自己肚子里，老野来给儿报仇，整天挨打他是肝着急呀。哎，好了好了，谢谢你啊，大兄弟，我们走吧。姑娘怎么了？你说的小野是我的哥哥，老野是我的父亲。北之子。你该学会忍耐。我们已经得到想要的答案，我不需要忍耐。哎，请下注。三颗，五颗，六颗，开牌。七个，五颗，五颗，五颗，太君上，<笑>我们又赢了。<笑>没什么资本了，只剩下你的手和脚了。愿赌服输，我就不玩了。放开！嗯，必须把你的手脚压上。我我我，不是，太君，是你们说的要赌上自己的手脚，我可没答应啊。放开！不管你答不答应，这一局都得把手脚压上，这是命令。这，太君，这不是耍赖皮吗？啊！又不是上战场打仗，这怎么跟命令扯上关系呢？告诉你，既然伤了赌桌，没有回旋余地，都要把你的手脚压上。呃，这话听着有点别扭。如果这局我赢了呢？你输的钱，我们通通还给你。什么？啊，这就完了
，您不是说好了，谁输了就剁下谁的一只手和一只脚吗？怎么个意思啊？我输了就剁我的，你们输了还我钱就完了，这太不公平了吧？这要是传出去，大日本皇军的名声还往哪儿搁呀？你们大家可不能出去说日本军人都是无赖啊！这大日本皇军的脸面可就丢大了。好。我们要是输了，也剁下手脚。哎呀，大家伙可都听到了，是太君他们说自己要剁手脚的，我可没有让他们剁啊，我没有吧？啊，八哥，先赢了我们，再说这样的话。哎呀，不带急眼的，不带急眼的，<笑>我赌，我赌还不行吗？啊，我赌，我赌。什么？说话，六哥。哼，别以为这还是麻将，运气不会总跟着你王班德。开牌！不要再等了，我看你这一回还能有什么手段？给我开牌！说的对，我还是有点运气的。我开给你们看，我开。啊啊啊、没有，没有，没有。两位太君，你们输了。不对，不对，你在耍诈！把那只手也拿上来，把那只手也拿上来，打开，给我打开！哎呀，每人六颗子弹，这个数目可是没错的。嗯，我再说一遍，你们输了。我想知道两位太君是用刀呢，还是用其他什么器具？需不需要我去买来送给你们？哎呀，好了好了好了，没什么可看的了，都散了散了散了，赌局结束了，都散了散了散了，散了啊！散了散了散了散了。当然了，我知道两位太君都是有身份、有脸面的人，啊，剁下这手脚那是万万不能的。但如果能把我输的尽数都还给我，再加上你们箱子里面所有的钱呢，这赌局咱们到此为止，也不是不可以的。毕竟我说过，两位太君留着手脚，还可以给我敬礼。你们说呢？你，嗯。好吧。来，呃，两位太君接下来该做什么，应该很明白吧？嗯，这就对了，啊，承让，承让啊。不好意思，这些钱我可就都拿走了啊！呵呵二位太君再见，撒
尤那拉。王班德，这叫什么来路？居然能把我们两个人给赢了！不管他是什么人，我都不会放过他。我要挽回失去的尊严。对，我们不能就这样回去，我们一定要把这。乐既然在这儿，证明新兵龟和王班德全是内奸。小鬼子坐一辆车，就不会是什么好东西，打死一个算一个。打
长期在敌后斗争，还是很有经验。我就是觉得，咱们根据地的老百姓生活的挺好的，怎么可能突然出现要饭呢？就及时向您汇报了。没想到，能抓住鬼子这么大一个官儿。嗯。你就是小野的妹妹美智子。当年赵传奇把你从虎口中救下来，就冒着生命危险将你送到你哥哥的手中，没想到你不但不敢，竟然还穿上了帝国主义的军装，把枪口对准了自己的恩人。报告崔政委，他们携带的物品都检查过了，其中有窃听装备。坂田友一，如果你还算是个男人，就告诉我，上一次八路军驻地被偷袭，是不是你干的？是，是我干的。带他去，严加看管。是是。起来，走，走。哎，老高啊，哎，一路上千万要小心。放心吧，我一定把他们押送到总部驻地。等一下，等一下，我听说抓到坂田了，快让我看看。你个王八龟儿子，终于落到我手里边了！我看你还怎么打我们中国人！去死吧你！哎，李宝乐，这一拳是替我大哥还给你的，这一拳是替我死去的兄弟们还给你的。我我打死你！快把他拦下来！别打了，别打了，别打了！打死你！打死你！都别动！不要！把枪拿下！老实点，坂田友一，放下武器。放下武器的是你们，不然我杀了他。坂田友一，这次挣扎是没有用的，你跑不掉。我们八路军优待俘虏，只要你放下武器，我们不会伤害你的。做梦！再不把枪放下，我就杀了他。打死他！我我不想活了，快打死他！我数三个数。如果不把枪放下，我就开枪了。一、二。你想怎么样？谁都别跟着我们，到了安全的区域，我会放他走。你们日本侵略者从来就不讲信誉，我们是不会相信你的。现在我给你最后一次机会，放下武器。这次你们没得选择。嗯，不要逼他，要保护李宝乐同志的安全。坂田友一，如果你真想离开这里，你就拿我做人质。也许我对你来说更安全，崔政委。我知道你是怕我杀了他，你想救他是吗？可以，但我要你们两个都当我的人质。崔政委
fuego.武器，休枪不杀！放下武器，休枪不杀！
，将军阁下，帝国军队在前线战事不利，八路似乎掌握了我军的全部战略部署。目前，八路展开分割围打战术，逐渐将我军蚕食。把主力布防图拿出来，我要重新调整战术。嗯，呃，布防图不是在坂田大佐手中吗？不，他临行前已经交给我了。就在保险柜中。嗨，将军阁下，布防图。回去吧，跟我去守备队。大佐林兴全已经把布防图交给我了，就在保险柜中。让我来回答你这个问题：什么是最高机密？那就是只有我一个人知道的秘密。这么说，只要是帝国机密，将军阁下连自己的部下都不会透露吗？当然。何石辉，何记者，原来是你啊！这个结局，恐怕你我都没有想到吧？很好，可令我好奇的是，你的丈夫又会是什么人？张的，你怎么一个人跑到报社来了？王班德，我不是你想象中的好女人，你不明白是吧？我现在就告诉你，我是什么人。石辉，你在说什么呢？我不叫何石辉，我的真名叫叶伯清，我是国民党军统特务，我一直都在欺骗你。我不明白，你究竟在说些什么？你怎么可能是特务呢？我不相信，跟我回家。王班德，你这个恶贯满盈的汉奸走狗，跟你生活在一起，那些作呕的日子是我最大的耻辱。你今天走不掉了，我接到的最后一个任务。
是除掉你你为什么不走？请原谅我不能抛弃你，因为不管你是什么人，什么身份，我们国共两党始终都是一家人，同仇敌忾，抵御外辱，是我们每一个中国人应该做的唯一正确的事情。你说什么？还有新皮龟？对，就是他，千真万确。来人，给我写写仙家大院。嘿，父亲，王本德一定就是赵传奇，我要亲手杀了他。不，我要当着所有中国人的面，让他们看着自己心目中的英雄。倒在我的面前，赵传奇的女人，我就交给你了。哎呦，还差五分钟了，赵传奇这狗小子怎么还没来？会不会出什么事了？不管那么多了，我们先走。好。
张上去，这场闹剧该收场了。是闹剧吗？我不这么认为，我更觉得这是一出喜剧，是我们中国人演的一出大喜剧。还有一点我要纠正，这幕剧不是该收场了，而是这喜剧才刚刚开场，因为你们的秋季攻势会被我们八路军打得落花流水，最终的胜利者一定是我们中国人。你们这些小鬼子！也终将会被彻底赶出我们的家园。还有谁是八路？你都给我指出来，不然他们会被全部枪毙。小野上午，你就是一个蠢货，你太小看我赵传奇了。就在昨天晚上，我就让我的人全部撤出城了，你永远都落在我赵传奇的屁股后面。全部枪毙！等等！我是八路军独立团的，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我。郭干林，怎么回事？不是让你们跟政委他们一起撤到大后方吗？为什么不执行命令？团长，你跟我们说过，独立团的战士生不能在一起。一定要死在一起。很好，这很让人感动。周传奇。你不是一直扬言要击败我们大日本皇军的球队吗？不是一直还在刻苦的练习吗？皇军今天开恩，让你们死之前完成这个心愿，就看你们有没有这个本事了。请吧。中国人是杀不完的，每个中国女人，都希望嫁给像赵传奇这样打鬼子的大英雄。我能成为他的女人，是我一生当中最幸福的事情。
和我的独立团，不但在战场上击败了日本侵略者，而且在足球场上，用我们的身躯唤醒了中国人的团结心。负伤的战士和我，在老百姓的协助下，成功撤离出太原城。一年后，我伤愈归队，带着我的独立团，又重新踏上了打鬼子的战场。